நம்முடைய தியானத்திற்காக பரிசுத்த மத்தை எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே கெட்சமனையிலே ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த முக்கியமான மூன்று காரியங்களை உங்கள் முழுமதாக வைக்க விரும்புகிறேன் முதலாவதாக மத்தையு இருபத்தி ஆறு அதில் நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் பின்பு அவர் சீஷர்களிடத்தில் வந்து அவர்கள் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டு பேதுருவை நோக்கி நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடு கூட விழித்திருக்கக்கூடாதா நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது தான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார் ஹலலுயா சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது தான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் We need to grow in the prayer life. கெட்சமனையில் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த முதல் பாடம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஜபத்திற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அதில் நாற்பத்தோராம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு வெளித்திருந்து ஜோம் நாங்கள் சோதனை என்பது அது தவிர்க்க முடியாது பவுல் சொல்கிறார் மனுஷருக்கு நேரடிகிற சோதனை இல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரடுவதில்லை எவ்ரிபடி ஃபேஸஸ் டெம்டேஷன் டெம்டேஷன் கம்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் அஸ் மனாந்திரத்திலே நாற்பது நாட்கள் ஆண்டவர் அவர் புசியாமல் குடியாமல் இருந்தபோதும் சோதனைக்காரன் பிசாசனவன் அவரையே சோதித்தான் சோதனைக்காரன் ஆதாம் ஏவாலை அவன் சோதித்தான் வஞ்சித்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவரையே சோதித்தான் என்றால் நாம் எம்மாத்திரம் இந்த உலகம் மாமிசம் பிசாசின் மூலமாக நமக்கு போராட்டம் முடியும் கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை உலகத்தின் ஆசாபாசங்களை காண்பித்து சிலுவையை சுமக்க விடாமல் ஆண்டவரையே அவன் முற்றிலுமாக தன்னுடைய வழிக்கு கொண்டு வர அவன் முயற்சி செய்கிறான் நான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த சோதனைகளெல்லாம் நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் ஜபம் பண்ண கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஹலலுயா ஜபம் இல்லாமல் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது தானியலின் காரியம் ஜெயமாக இருந்தது சிங்கங்களின் வாயை ஆண்டவர் கட்டி போட்டார் காரணம் என்ன தானியல் மூன்று வேலை முழங்கால் படியிட்டு ஜபித்தான் ஆண்டவர் தேவதூதனை அனுப்பி சிங்கங்களின் வாயை கட்டி போட்டார் ஹலலுயா நீங்கள் ஜெபிக்காமல் ஜெயம் பெற முடியாது அதை தான் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் இந்த கெட்சமனே ஜபத்தின் மூலமாக அவரே முன்மாதிரியாக ஜபித்து காண்பிக்கிறார் கிறிஸ்துக்கள் அருமையானவர்களே இந்த கடைசி காலத்திலே அவருடைய வருகைக்கு முன்பதாக இதுவரை ஒருவேளை நாம் எப்படி ஜபித்தோம் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதங்களுக்காக குறிப்பிட்ட சில காரியங்களுக்காக ஆனால் அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் லூக்கால் தின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஆறு யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் ஆகியால் இனி சம்பவிக்கப் போகிற வீலுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாருக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் என்றார் ஹலலுயா ஆண்டவருடைய பிறப்பை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிவிட்டது ஆண்டவருடைய சிலுவையை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறிவிட்டது ஆண்டவருடைய குறித்ததான உயிர்த்தெழுதலான தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறிவிட்டது கடைசியாக ஒன்று நிறைவேற போகிறது அவருடைய இரண்டாம் வருகை ஹலலுயா அந்த லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முதலில் இருந்தே பார்க்கும்போது என்னென்ன அடையாளங்கள் ஒன்பதாவது வசனத்தில் யுத்தங்களையும் கழகங்களையும் குறித்து நீங்கள் கேள்விப்படும் போது பயப்படாதீர்கள் இவைகள் முன்னதாக சம்பவிக்க வேண்டியதை ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது பூமி அதிர்ச்சிகள் வரும் பதினோராம் வசனத்திலே பஞ்சங்கள் வரும் கொள்ளை நோய்கள் வரும் அங்கு சொல்லப்படுகிறது பத்தாம் வசனத்திலே அவர் அவர்களின் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் எழும்பும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் பதினேழாம் வசனம் 
அக்கிரம மீதியாவதினாலே அனைவருடைய அன்பு தனிந்து போகிற ஒரு காலத்திலே நாம் வாழ்கிறோம் இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான கடைசி காலத்திலே கொடிய காலத்திலே நாம் வாழ்கிறோம் வி ஆர் லிவிங் இன் தி என் டைம் இந்த கொடிய காலம் கடைசி காலத்திலே உபத்திரவங்கள் பஞ்சங்கள் யுத்தங்கள் அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் பெருகிற காலம் லோத்தியின் காலத்தில் இருந்த சோதம் குமரவின் பாவங்கள் பெருகும் என்று சொல்லப்படுகிறது நோவா காலத்திலே உள்ள பாவங்கள் பெருகும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதெல்லாம் நடைபெறுகிறது எது பாவம் என்று வேதம் சொல்கிறதோ அது பாவம் அல்ல என்று இன்றைக்கு முழு சுதந்திர மனித உரிமை என்று கொடுக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட அசுத்தங்களும் அக்கிரமங்களும் பெருகிற காலத்திலே இதில் எல்லாவற்றிலும் தப்பி பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாது இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் மனுஷகுமாருக்கு முன்பாக அவரோடு நிற்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு பாத்திரவான்களாக மனவாளனை சந்திக்க மனவாட்டி ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஜபம் மிக மிக தேவை ஹலனுயா ஆதி திருச்சபையானது ஜபிக்கிற திருச்சபையாக இருந்ததினால் தான் ஆதி திருச்சபையில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் ஏற்பட்டது உயிர் திறந்தரிச்சராகி இயேசு கிறிஸ்துவை தரிசித்த சீஷர்கள் முதலாவதாக என்ன செய்தார்கள் அப்போ சிலர் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதில் இந்த ஆதி திருச்சபையிலே அவர்கள் செய்த காரியத்தை நாம் செய்யும் போது பின்மாறி மலையை என் டைம் ரிவைவல் என்று சொல்லப்படுகிற கடைசி கால எழுப்புதலை ஆண்டவர் கட்டளையிடுவார் ஹலனுயா சபையானது ஜபிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ சிலர் ஒன்று பதினாலு யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் அங்கே இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்ரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாலோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமணப்பட்டு ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் ஹலலுயா ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஜபித்தார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு எதிர்ப்பு வந்தது நாம் நினைக்கிறோம் ஜபித்தவுடன் எல்லாமே நமக்கு சாதமாக இருக்கும் என்று அப்படி அல்ல ஜபிக்கிறவர்களுக்கு தான் அதிக போராட்டம் இருக்கும் அதிக எதிர்ப்புகள் இருக்கும் அதை தான் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை பார்க்கிறோம் அவர்களை பயமுறுத்துகிறார்கள் அப்பொழுது அப்போ சில நாலாம் அதிகாரம் அவர்கள் எல்லாரும் கூடி ஜபிக்கிறார்கள் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டது தெய்வ வசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள் சிறைச்சாலைகளை போடப்படுகிறார்கள் அடிக்கப்படுகிறார்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தது நிமித்தமாக பேதரு போட போயிருக்கிறான் அப்போ சிலர் பனிரெண்டு ஐந்து அப்படியே பேதரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோட ஜெவமணினார்கள் ஆண்டவர் தேவதுவனை அனுப்பி அந்த பேதுருவை விடுவிக்கின்றார் அப்போ சிலர் பதினாறு பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையிலே போடப்பட்ட போது இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சொல்லப்படுகிறது நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஹலனுயா பாடுகள் மத்தியிலே எதிர்ப்புகள் மத்தியிலே போராட்டங்கள் மத்தியிலே ஆதி திருச்சபை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற சத்தியம் என்னவென்றால் ஜபத்தின் மூலமாக நாம் ஜெயமடைய முடியும் ஹலனுயா ஆண்டவர் கடைசி காலத்திலே திருச்சபையிடம் எதிர்பார்ப்பது அது ஜபிக்கிற திருச்சபையாக ஆதியில் இருந்த அந்த அன்பை விடாமல் ஆதி திருச்சபையை போல அப்போ சில நடவடிக்கைகளை காணப்படுகிற திருச்சபையை போல ஜபிக்கிற திருச்சபையின் பிள்ளைகளாக இருக்க நாம் அழைக்கப்படும் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவருடைய அந்த எழுப்புதல் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு மாற்றம் தேசத்திலே உருவாகும் அதற்கு ஆண்டவர் ஆதாரமாக நமக்கு கொடுத்திருக்க வாக்கு தத்தம் இரண்டு நாளாகும் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்திற்கு நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு ஷேமத்தை கொடுப்பேன் இந்த ஸ்தலத்தில் செய்யப்படும் ஜபத்திற்கு என் கண்கள் திறந்தவைகளும் என் செவிகள் கவனிக்கிறோமாயிருக்கும் ஹலனுயா இந்த தேசத்துக்கு ஷேமம் வேண்டும் என்றால் தேசம் அழிந்து போகாதபடி அநேகர் ஆண்டவரை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆண்டவருடைய ஜனம் முதலாவது தங்களை தாழ்த்த வேண்டும் 
ஜபம் பண்ண வேண்டும் அவருடைய முகத்தை தேட வேண்டும் கரத்தை அல்ல அநேக வேளைகளிலே ஜபத்திலே அவருடைய கரத்தை நாம் பார்க்கிறோம் எதற்காக அவருடைய கரத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்கள் வேண்டும் என்று தான் நாம் ஜெபிக்கிறோம் அப்படி அல்ல இங்கு ரிவைவல் மனம் திரும்புதல் இதன் மூலமாக பொல்லாத வலைகளை விட்டு திரும்பினால் ஜபம் நம்மை மறுபப்படுத்தும் ஹலலுயா ஜபம் நம்மை மாற்றும் ஜபத்தின் மூலமாக நாம் ஆண்டவரை மாற்ற முடியாது ஒய் டி வி கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ப்ரேயர் ப்ரேயர் வில் நாட் சேஞ்ச் காட் பட் காட் வில் சேஞ்சஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் த்ரூ த பவர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் த்ரூ அவர் ப்ரேயர்ஸ் ஹலலுயா ஜபத்தின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை மறுரூபப்படுத்துவார் நம்முடைய சுவாவங்களை மறுரூபப்படுத்துவார் நாம் கர்த்தரை மாற்ற முடியாது அவர் பரிசுத்தர் அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் நல்லவர் அவர் அன்பான தேவன் ஈஸ் அ லவ்விங் காட் ஹீஸ் அ ட்ரூத்ஃபுல் காட் அவர் எதையும் மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை அவருடைய சுவாவம் மாறாது ஆனால் நாம் தான் மாற வேண்டும் ஆதாம் ஏவாலுடைய ஜென்ம சுவாவம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது ஆகவே நாம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க நம்மை தாழ்த்த தாழ்த்த நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கையிட பாவத்தை அவர் மன்னித்து பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் நம்முடைய இருதயம் நம்மை குற்றவாளி என்று திரிக்கிறது என்று யோவான் சொல்கிறார் அவர் கான்ஷியஸ் வில் டெல் அஸ் வாட் மிஸ்டேக்ஸ் பி மேட் மனிதர்களுக்கு தெரிய வேண்டிய தேவையில்லை மனிதர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்குள்ளே இருக்கிற மனசாட்சி நம்மை குத்தும் நீ இந்த தவறு செய்தாய் இந்த பாவத்தை நீ செய்தாய் இறுதியத்தை பார்க்கிறவர் கர்த்தர் அந்த ரகசியம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நம்முடைய மனசாட்சியில் என்ன இருக்கிறது நம்முடைய இறுதியத்தின் ரகசியம் என்ன நாம் செய்த பாவங்கள் என்ன என்பதை ஆண்டவர் அறிவார் அவருடைய தண்டனையிலிருந்து நாம் தப்ப வேண்டும் என்றால் அவருடைய நாய தீர்ப்பு நமது மேலே வராதபடி தேசம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவருடைய நாமும் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தாழ்த்தி ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் பாவத்தை மன்னித்து தேசத்தை அழிவிலிருந்து விலக்கி காத்து கொள்வார் கிறிஸ்துக்கள் அருமையானவர்களே நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே குடும்பத்திலே திருச்சபையிலே இந்த கடைசி காலத்திலே கெட்சமனையிலே ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த முதல் சத்தியம் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெவம் பண்ணுங்கள் இரண்டாவதாக அதை மத்தியு இருபத்தி ஆறிலே கெட்சமனையிலே சிலுவையை சுமக்கும்பதாக ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சத்தியம் என்னவென்றால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் சற்று அப்புறம் போய் மோங்குப்புற விழுந்து என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும் ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜவம் பண்ணினார் ஹலலுயா செகண்ட்லி வி ஹவ் டு டூ த வில் ஆஃப் காட் சப்மிட்டிங் டு த வில் ஆஃப் காட் சப்மிட்டட் டு த வில் ஆஃப் காட் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஜபத்தின் மூலமாக நம்முடைய சுய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்ல ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் ஏவால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை நோக்கம் அவருடைய சுய விருப்ப ஆசை இச்சைகளை நிறைவேற்ற நீங்கள் தேவர்களை போல் ஆவீர்கள் என்று சொன்னவுடன் அதை நம்பினார்கள் அந்த பொய்யை நம்பினார்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போனார்கள் ஆனால் கெட்சமனிலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே பின்பகுதியிலே உம்முடைய சுத்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று ஜபம் பண்ணினார் நாற்பத்தி நாலாம் வசனம் அவர் மறுபடியும் அவர்களை விட்டு போய் மூன்றாம் தரமும் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி லெட் யோ வில் பி டன் பரலோகத்தில் இருக்க எங்கள் பிதாவை உடைய நாம் பரிசுத்தப்படுவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக ஆண்டருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற மக்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறார்கள் லூகாலுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த கன்னிமரியாளுக்கு ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பை குறித்து அறிவிக்கப்பட்ட போது அவள் என்ன சொல்கிறாள் லூகா ஒன்று முப்பத்தி எட்டு அதற்கு மறியால் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றாள் சிலுவையை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனம் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டது சிமியோன் சொல்கிறார் எட்டாம் நாளிலே எரிசிலைமிலே தேவாலயத்திலே பாலகனாகி இயேசுவை வைத்து மரியாலை பார்த்து ரெண்டு முப்பத்தி ஐந்திலே உன் ஆத்மாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவிப்போகும் என்றான் 
சிலுவை காட்சியை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனம் சிலுவை மரணத்தை குறித்து மரியாதைக்கு சொல்லப்பட்டது இது எல்லாவற்றையும் அவள் மனதிலே வைத்து சிந்தித்து கொண்டிருந்தாள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கு இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுள் லெட் யோ வில் பி டன் உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுவதாக கிறிஸ்துக்கள் அருமையானவர்களே மத்திய ஏழிலே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்வதினாலே அல்ல பிசாசுகளை துரத்துவதினாலே அல்ல தீர்க்க தரிசனம் சொல்வதினாலே அல்ல பரலோகத்திற்கிற பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவனே பரலோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகளை ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறார் இந்த உலகத்திலே மார்க்கெழுந்த சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே எனக்கு சகோதரனும் எனக்கு சகோதரியும் எனக்கு தாய்மா இருக்கிறான் என்றார் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் டூயிங் த வில் ஆஃப் காட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாம் ஒருவேளை மனிதர்களுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றலாம் நம்முடைய சுய சித்தத்தை நிறைவேற்றலாம் ஆனால் பரலோ ராஜ்யத்திலே நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் நூற்றுக்கு நூறு நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படியென்றால் முக்கியமான ஒரு காரியம் தேவனுடைய சித்தம் அதை நிறைவேற்றுவது நம்முடைய கடமை நம்முடைய பொறுப்பு கெட்சமனை ஜபத்திலே ஏசு நமக்கு அதை முன்மாதிரியாக அதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார் கடினமான ஒரு பாதை டூயிங் த வில் ஆஃப் காட் இஸ் பாத் ஆஃப் சஃப்ரிங் கிராஸ் இஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் சஃப்ரிங் நம்முடைய சுய சித்தத்தை வெறுத்து தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு கடினமான ஒரு பாதை அதற்கு நாம் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஒன்று திருசனிருக்கிய நாலாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதை தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குது சுய ஆசை இச்சைகளை நிறைவேற்றுவர்களாய் அல்ல பீயிங் ஹோலி தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய கிரிகளினாலே அல்ல நம்முடைய காணிக்கைகளினாலே அல்ல தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினால் தான் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியும் ஆகவே எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்க நாம் பழகி கொள்ள வேண்டும் நாம் ஜெபிக்கிற ஜபங்களுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் நாம் கேட்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் செய்யாமல் இருக்கலாம் ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் மூன்று விதத்திலே பதில் கொடுப்பார் எஸ் நோ வெயிட் சரி என்று சொல்லி உடனடியாக அற்புதத்தை செய்வார் சில வேலைகளிலே அவர் வேண்டாம் முடியாது என்று சொல்வார் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக காத்திரு வெயிட் என்று அவர் சொல்வார் இதற்கு நாம் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும் அவருடைய நேரத்திலே எல்லாவற்றையும் அவர் நேர்த்தியாக செய்வார் இரண்டு குருந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பவுலுக்கு ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டதாம் சரீரத்திலே ஒரு வேதனை பவுலின் மூலமாக ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் அநேக அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய சரீரத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்னை விட்டு நீங்கும்படி எட்டாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் மூன்று தரம் கத்திரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டேன் அழுகையோடு ஜபிக்கிறார் அந்த வேதனை தாங்க முடியாமல் ஜபிக்கிறார் பவுல் தயவு செய்து ஆண்டவரை இந்த முல்லை எடுத்துப்படும் முல் என்பது எதை குறிக்கிறது இட்ஸ் மென்ஷனிங் அபவுட் பெயின் அவருடைய சரீரத்தில் ஒரு வேதனை இருக்கிறது ஒரு அவரால் தாங்க முடியவில்லை ஆண்டவருடைய புலம்பி எத்தனையோ பேருக்கு இவர் ஜபித்து விடுதலை கிடைக்கிறது இவரை கண்டால் பிசாசுகள் நடுங்குகிறது ஓடுகிறது ஆனால் இவருடைய சரீரத்திலே ஒரு முள் இருக்கிறது இந்த முல்லை நீர் எடுத்து போட வேண்டும் இந்த வேதனை என்னை விட்டு எடுத்து போடும் என்று ஜபிக்கும் போது அது ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன ஆண்டவர் என்ன சொல்லிவிட்டார் இரண்டு குருந்தையர் பன்னிரெண்டு ஒம்பது அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவினத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவினங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டார் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ ஐ வில் நாட் டேக் அவே த தான் இன் த ஃப்ளஷ் ஐ வில் நாட் டேக் அவே த பெயின் யூ ஹாவ் டு சஃபர் இந்த முல்லை நான் அனுமதிப்பேன் இது உன்னை குத்ததான் செய்யும் இந்த வேதனை நீ சகித்து தான் ஆக வேண்டும் ஐயோ பவுல் எவ்வளோ உண்மையான ஊழியக்காரர் எவ்வளோ பெரிய தியாகங்களை ஆண்டவருக்காக செய்தவர் அவருக்கு இந்த வேதனை வரக்கூடாதே இந்த முல்லை எடுத்து போடலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் இல்லை என் கிருபை உனக்கு போதும் ஹலனுயா அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் பவுல் உடனடியாக முருமுருக்கு அவர் சொல்கிறார் என் பலவினங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன் கிறிஸ்துக்குள் அருமையானவர்களே ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளாகி நாம் ஆண்டோருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற 
ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்த ஒருவேளை நாம் கேட்ட காரியங்கள் நடைபெறாவிட்டாலும் அவருடைய சித்தத்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆபவுக்கு தீர்க்க தரிசி சொல்கின்றான் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே பதினேழாம் வசனத்திலே அத்திமரம் துள்ளி விடாமல் போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பலம் உண்டாகாமற் போனாலும் ஒளிவு மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமற் போனாலும் நான் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் என்னுடைய ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்காமற் போனாலும் யோபு தன் உத்தமத்தை விட்டு விலகாதிருந்தான் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் யோபு முறுமுறுக்கவில்லை தேவனை பற்றி குறை சொல்லவில்லை என்று பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள் அருமையானவர்களே நாம் எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நடைபெறாமல் போனாலும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் ஜோனி எரக்சன் பதினேழு வயதிலே அவள் ஒரு விபத்திலே கழுத்துக்கு கீழே ஒன்றும் செயலாற்றாமல் அவள் முற்றிலுமாக முடமாக பிகேம் பேரலிட்டிக்கு எந்த ஒரு சரீரத்தின் அவயமும் செயல்படாத நிலைமையில் தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே ஆண்டவராகி எய்சு கிறிஸ்துனுடைய அன்பை அவள் கேள்விப்பட்டு தன்னை முற்றிலுமாக ஆண்டவருக்கு அந்த படுக்கைகளை மருத்துவ படுக்கையிலே தற்கொலை செய்வதை விட்டுவிட்டு தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தாள் அவளுடைய வாயிலே இருக்கிற ப்ரஷை வைத்து தான் பலவிதமான வர்ணங்கள் பெயிண்டட் பியூட்டிஃபுல் பிக்சர்ஸ் இன்றைக்கும் ஜோனி எரக்சன் என்று யூடியூப்பில் போனீர்கள் என்றால் அவள் பாடின பாடல்கள் வரைந்த படங்கள் சொன்ன சொற்பொழிவு எல்லாமே இருக்கிறது ஒருவேளை இயேசுவி நாமத்தினாலே அவள் எழுந்து நடக்கவில்லை இன்றைக்கும் அவர்கள் வீழ் சேலில் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு விடுகிறார்கள் ஆண்டவர் அவர்களை பயன்படுத்துகிறார் அவர்கள் வரைந்த படங்கள் வாயிலே ப்ரஷை வைத்து வரைந்த படங்களை பல லட்சங்கள் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் கொடுத்து ஏலம் எடுத்து அதிலே வருகிற பணத்தை வைத்து ஆசியா ஆப்பிரிக்கா நாடுகளிலே ஊனமற்ற மக்களுக்கு இந்த அவர்களுக்கு வேண்டிய சைக்கிள் அவர்களுக்கு வேண்டிய அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு அதை பயன்படுத்தி வருகிறார் ஆகவே அந்த சகோதரி சொல்கிறார்கள் நான் இப்படி ஊனமுற்றவனாக மாறுவது தேவனுடைய சித்தமாக இருந்திருக்கிறது ஆகவே தான் நான் இயேசுவை அறிந்து கொண்டேன் இயேசுவி நாமத்தினாலே அனைவருக்கு நன்மை செய்ய முடிகிறது என்று சொன்னார்கள் ஆகவே அன்றி அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனுடைய அன்புவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கிறது என்றபடி வில்லியம் கேரி கல்கத்தாவிலே பயங்கரமான பாடுகள் மத்தியிலே கஷ்டப்பட்டு அதை உடன்கட்ட ஏறுதல் சதி என்கிற பழக்கத்தை முறித்து ஒரு அச்ச பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அந்த காலத்தில் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த நவீன வசதிகள் எல்லாம் கிடையாது மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு அச்சகத்தை ஏற்படுத்தினார் பல ஆண்டுகள் உழைத்து சேர்த்து வைத்த மெட்டீரியல்ஸ் பிரிண்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் இரவிலே தீக்கரையாகிவிட்டது எவ்வளவு வேதனை அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் அவருக்கு அவரால் அதை சகித்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் இரவும் பகலும் விழித்து வேர்வை சிந்தி உழைத்து சம்பாதித்து வைத்திருந்த அனைத்து மெட்டீரியல்ஸும் ஒரு ஐந்து நிமிடத்துக்குள்ளே எல்லாம் சாம்பலாகிவிட்டது ஆனால் அவர் எழுதுகின்றார் அதன் பிறகு தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜபித்த பிறகு இந்த செய்தியை அவருடைய நண்பர்களுக்கு அறிவிக்கிறார் இங்கிலாந்திலே ஆண்டவர் அவரை இரண்டு மடங்கு ஆசீர்வதித்தார் ஹலலுயா அவருக்கு அநேகர் முந்தைய காட்டிலும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பணத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் அவரை தேடி வந்து இப்பொழுது ஊழியம் முன்பை காட்டிலும் ஆயிரக்கணக்கான விதத்திலே அது பெருக ஆரம்பித்து விட்டது அவர் பத்து வருடம் செய்த பணி ஒருவேளை அழிந்து போனாலும் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக அழகாக வெகு சீக்கிரத்திலே அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அவர் அநேக காரியங்களை புதிதாக செய்தார் என்று சொல்கிறார் ஆகவே எல்லாவற்றையும் புதுப்பிக்கிற தேவன் கெட்சமனிலே நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற சத்தியம் என்னவென்றால் அவருடைய சித்தத்தை 
நிறைவேற்ற நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் கடைசியாக நான் வாசிக்க கேட்ட நிருப பகுதியிலே ஆண்டவர் இந்த பரிசுத்த நற்கர்ணை ஆராதனையை நமக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் இது மிகவும் சாக்கிரமது மிகவும் பரிசுத்தமானது இது ஏதோ ஒரு பாரம்பரியமாக சடங்காச்சாரமாக வந்து அவருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்வது என்பது அல்ல இதில் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணும்போது இந்த அப்பத்தை புசிக்கும் போது நம்மை சோதி தெரிய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அசுத்தத்தோடு துணிந்து பாவம் செய்துவிட்டு இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணக்கூடாது இந்த அப்பத்தை புசிக்கக்கூடாது என்று பவுல் எச்சரிக்கையை கொடுக்கிறார் அதே வேளையில் ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு காரியம் அந்த திருவிருந்தை அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் அவர் கொடுத்து அவர் சொன்னது இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவுறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவுகூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஹலனுயா இதில் என்ன வார்த்தை மறுபடி மறுபடி வருகிறது என்னை நினைவுகூறும்படி ரிமம்பர் மீ வென் யூ ஈட் தீஸ் ப்ரெட் ரிமம்பர் மீ வென் யூ ட்ரிங்க் தீஸ் ட்ரிங்க் இந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த அப்பத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது என்னை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்கிறாய் இயேசுவை நினைவு கூற நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அநேக வலைகளிலே நாம் ஆண்டவரை மறந்து விடுகிறோம் நமக்கு கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும்போது ஆண்டவரை தேடுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு நாம் துரோகம் பண்ணிவிடுகிறோம் அவர் அற்புதங்களை செய்த பெறு பத்து குஷ்டரோகிகள் ஆண்டவரிடம் வந்து எங்களை சுகமாக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடம் கேட்டார்கள் ஆண்டவர் அவர்களை சுகப்படுத்தினார் ஒன்பது பேர் அப்படியே போய்விட்டார்கள் ஒருவன் மாத்திரம் வந்து ஆண்டவரிடம் நன்றி பலி செலுத்தினார் அப்பொழுது ஆண்டவர் கேட்டார் மற்ற ஒன்பது பேர் எங்கே ஒருவன் மாத்திரம் தான் நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறான் என்னை நினைவு கூறுங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே உபாம புஸ்தகத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் உபாமம் எட்டிலே அங்கு ஒரு எச்சரிப்பு வார்னிங் கொடுக்கப்படுகிறது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் வனாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தருமான உன் தேவனாய கர்த்தரை நீ மறவாமலும் என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இறுதியத்தில் சொல்லிக்கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் தேவனாய கர்த்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கான பலனை உனக்கு உன் தேவனாய கத்தரை நினைப்பாயாக ரிமம்பர் கத்தரை நீ மறவாமலும் வென் யூ பிகம் ரிச் டோன்ட் ஃபர்கெட் காட் நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் நாம் எப்படி இருந்தோம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எப்படி இருந்தோம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எப்படி இருந்தோம் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எப்படி இருந்தோம் நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது இன்றைக்கு கத்தர் நம்மை எப்படி ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது உபாமம் ஒன்பது ஏழிலே நீ வனாந்திரத்தில் உன் தேவனாய கர்த்தருக்கு கடும் கோபம் உண்டாக்கினதை நினை அதை மறவாயாக நீ செய்த பாவத்தை நிமித்தம் ஆண்டவர் உண்மையில் எரிச்சல் பட்டிருக்கிறார் கோபப்பட்டிருக்கிறார் உன்னை தண்டித்திருக்கிறார் அதை நீ நினைத்துக்கொள் மறக்காதே நீங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் இவ்விடத்திலிருந்து வந்து சேர் மட்டும் கத்திற்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணினீர்கள் எல்லாவற்றையும் நினைத்துக்கொள் ஆனால் அதே வேளையிலே தாயை போல தேற்றி தகப்பனை போல சுமந்து கழுகை போல அவர் சுமந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் நீ மறந்துவிடக்கூடாது செழிப்பிலே ஆண்டவரை மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே தான் தாவிதி சொல்கிறார் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முள்ளுள்ளுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் 
மறவாதே மனிதர்கள் மறந்து விடுவார்கள் யோசிப்பு சிறைச்சாலையிலே அவன் இந்த சொப்பனத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறான் சுயம்பாகலின் அந்த சொப்பனத்தின்படி ஒருவன் தூக்கிலிடப்பட்டான் பானபாத்திரக்காரன் அரண்மனைக்கு போய்விட்டான் அப்பொழுது யோசிப்பு அவனிடம் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறான் அவன் அரண்மனைக்கு போகும்போது தயவு செய்து நீ அங்கு செல்லும்போது அந்த பதினாலாம் அசனம் நீ வாழ்வடைந்திருக்கும் போது என்னை நினைத்து ஆதியாமன் நாற்பது பதினாலு என்னை நினைத்துக்கொள் என்று சொல்கிறான் என் மேல் தயவு வைத்து என் காரியத்தை பார்வனுக்கு அறிவித்து இந்த இடத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்க வேண்டும் ஏனென்றால் யோசிப்பு அவன் ஒரு நீதிமானாக பரிசுத்தவனமாக வாழ்ந்தவன் அநியாயமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவன் தண்டனை அனுபவிக்கிறான் ஆகவே எனக்கு விடுதலை வேண்டும் என்னை மறந்து விடாதே என்று சொல்கிறான் வசனம் இருபத்தி மூன்று சொல்கிறது ஆனாலும் பானபாத்திரக்காரன் தலைவன் யோசிப்பை நினையாமல் அவனை மறந்து விட்டான் அந்த அரண்மனைக்கு போனவுடன் எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டான் ஆனால் கர்த்தர் யோசிப்பை மறக்கவில்லை ஹலலுயா கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் காட் வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர்ஸ் பட் வி ஃபர்கெட் காட் செழிப்பு வரும்போது வென் யூ ஆர் பிளஸ்ட் அபண்டன்ட்லி வென் யூ கெட் அ லாட் ஆஃப் மணி வென் யூ கெட் அ ப்ரொமோஷன் உங்களுக்கு பணம் வரும்போது பதவி உயர்வு வரும்போது அநேக வழிகளிலே ஆண்டோடைய வாக்குத்தம் இது சொப்பனத்தில் சொன்னது நடந்தது தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்போது வி ரிமெம்பர் அவர் ஹம்புள் பிகினிங் நாம் எப்படி இருந்தோம் ஆண்டவர் எவ்வளோ நன்மை செய்திருக்கார் என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் மறந்து நமக்குள்ளே அங்கு சொல்லப்படுகிறது உனக்குள்ளே பெருமை வந்து விடுகிறது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் வி கெட் ப்ரைட் வி திங்க் வி அச்சீவ்டு எவ்ரி திங் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கிரேட்னஸ் நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சிறந்த தன்மை இருப்பதனாலே நாம் இவ்வாறு இருக்கிறோம் என்று என்னுடைய சாமர்த்தியம் என்று நாம் நினைக்கிறோம் அது பெரிய பாவம் நாம் நிர்மலமாக ஆமல் இருப்பது கத்தருடைய கிருபையே இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் த கிஃப்ட் ஆஃப் காட் வி ஹவ் டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்னை நினைவு கூறும்படி அவருடைய சிலுவையை நாம் நினைக்க வேண்டும் அவருடைய சரீரத்தின் மூலமாக எப்படியே பத்து பத்து நாம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம் ஒன்னு யோவான் ஒன்று ஏழு குமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக நாம் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றோம் எப்படியேர் பன்னிரண்டிலே பல கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் நமக்கு வரும்போது சிலுவையை அடிக்கப்பட்ட இயேசுவை நோக்கி பார்த்து பொறுமையோடு எல்லாவற்றையும் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்ரேயர் பனிரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரள திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குறோர் முடிக்கிறோருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்க ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவும் அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீட்டிருக்கிறார் ஆகியால் நீங்கள் இழைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இந்த விபரீதங்களை சகித்த இயேசுவை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிலுவை சுமந்த சகித்த இயேசுவை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரிமெம்பர் ஜீசஸ் ரிமெம்பர் இஸ் கிராஸ் பொறுமையோடு ஓடுங்கள் இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் இயேசுவையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் பின்மாற்றம் ஏன் வருகிறது பெருமை ஏன் வருகிறது ஆதியிலிருந்து அன்பை ஏன் நாம் விட்டுவிட்டோம் நாம் மறந்துவிட்டோம் நம்முடைய சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் எவ்வளவு கிருபியாக நம்மை மன்னித்து கிருபினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரசிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதில்லை இது தேவனுடைய ஈவு இட்ஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் காட் யாரும் பெருமை பாராட்டாத படிக்கு தேவன் ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவர்களை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லப்படுது அப்படியென்றால் ஆண்டவருடைய தெரிந்தெடுப்பு என்பது மனிதருடைய தெரிந்தெடுப்பின்படி அல்ல 
இதையெல்லாம் நான் நினைக்க வேண்டும் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கதை உண்டு அதை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு நாட்டிலே ஒரு வழக்கம் இருந்ததாம் ஒரு ராஜா அவர் மறித்தவுடன் அந்த அரண்மனையில் எப்பொழுதும் ஒரு பறவையை வளர்ப்பார்களாம் ஒரு அழகான ஒரு பறவை கிளியை போன்றது அதுக்கு எப்பொழுதும் ராஜா ராயல் ஃபுட்டு நன்றாக அந்த அரண்மனையில் இருக்கிற சிறந்த உணவு அது கொடுக்கப்படும் இவர் மறித்தவுடன் அவருடைய மகன் பட்டத்து இளவரசன் ராஜாவாக முடியாது அவர்களுடைய ட்ரெடிஷன் பாரம்பரியம் என்னவென்றால் இந்த கூண்டிலிருந்து இந்த பறவையை வெளியே விடுவார்கள் இந்த கிளி அழகான கிளி சிறகடித்து யாருடைய வீட்டுக்கு எந்த மனிதன் மேலே உட்காருகிறதோ அல்லது யாருடைய வீட்டிலே போய் உட்காருகிறதோ அந்த வீட்டிலே இருக்கிற ஆண் மகனை குடும்ப தலைவரை ராஜாவாக்கி விடுவார்கள் ஆகவே ராஜா மறிக்க போகிறார் என்றால் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் கிளி நம்ம வீட்டுக்கு வராதா என்று ஆனால் அது யார் வீட்லேயும் சாப்பிடாது அதற்கு ஏற்கனவே அரண்மனையிலே சேர்ந்தோம் ஆனால் இவர்களுடைய நம்பிக்கை அடுத்த ராஜா யார் என்றால் கிளி யாருடைய வீட்டுக்கு போகிறதோ அதே போல் ராஜா மறித்து விட்டார் கூண்டு திறக்கப்பட்டது எல்லாரும் கிளியை பார்த்து கொண்டே இருக்கிற வானத்திலே பறந்து கொண்டே இருக்கிறது சரியாக ஒரு பிச்சைக்காரன் குடிசைக்கு வந்து அவன் தினமும் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் பிச்சை எடுக்கிறவன் அவன் தோளிலே போய் உட்கார்ந்து விட்டது அவ்வளவுதான் அவங்க பாரம்பரியத்தை மாற்ற முடியாது உடனடியாக அவனை குளிப்பாட்டி அவனை உடுத்து வீத்து அவனை கௌரவப்படுத்தி ராஜ அரண்மனையிலே கொண்டு வந்து உட்கார வைத்தார்கள் அவனால் நம்ப முடியவில்லை அவனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இப்போ அவனை என்ன சொன்னாலும் எல்லாரும் கேட்பார்கள் ஏனென்றால் மறுபடியும் அந்த கிளி அந்த கூண்டிலே அழைக்கப்பட்டு விட்டது இந்த பிச்சைக்காரன் தான் அ பெகர் பிகேம் அ கிங் ஃப்ரம் ரேக்ஸ் டு ரிச்சஸ் ஃப்ரம் பாட்டம் டு த டாப் யாரும் நினைத்து பார்க்காத ஒரு அதிசயம் ஒரு பிச்சைக்காரன் ராஜாவாக மாறிவிட்டான் இப்பொழுது எல்லாரும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இவன் என்ன சொல்ல போகிறான் ஆனால் அவன் நன்றாக தான தர்மங்களை செய்கிறான் ஏழைகளுக்கு பால் கொடுக்கிறான் பல நன்மைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு நாள் தன்னுடைய அமைச்சர்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டான் எனக்கு நீங்கள் ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான் என்ன உதவி ராஜா என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் செய்வோமே அவன் சொன்னான் என்னுடைய பழைய குடிசையை அப்படியே நீங்கள் கொண்டு வந்து என்னுடைய பெட்ரூமுக்கு நேராக அதை வைக்க வேண்டும் என்னுடைய பழைய கந்தை துணிகள் எல்லாம் ஐயையோ எல்லாம் நாற்றம் எடுக்குமே எதற்கு அந்த குடிசையை வைக்க வேண்டும் இல்லை நான் காலையில் எழுந்தவுடன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்தவுடன் ஜன்னல் வழியாக அந்த குடிசையை நான் பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய பழைய ட்ரெஸ் எல்லாம் அதில் அங்கே தொங்க விட வேண்டும் பழைய செம்பு தட்டு நான் பிச்சை எடுக்கும்போது பயன்படுத்தின பாத்திரம் எல்லாத்தையும் அப்படி என் கண்ணுக்கு முன்னாலே நான் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் எனக்கு பெருமை வரக்கூடாது நான் எப்படி இருந்தேன் என்பதை நான் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது இத்தனை ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நான் எவ்வளவு ஒரு கேவலமான நிலைமையில் இருந்தேன் இன்றைக்கு இவ்வளவு ராஜாவாக இருக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய தாழ்விலே நான் எப்படி இருந்தேன் என்பதை உணர்வதற்கு அந்த குடிசையை இடிக்கக்கூடாது அதே குடிசையை கொண்டு வந்து என்னை பெட்ரூமுக்கு நேராக ஜன்னலுக்கு நேராக வைக்க வேண்டும் அதில் உள்ள ஒரு பொருளை கூட நகட்டக்கூடாது எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் நான் தினமும் போகும்போதும் வரும்போதும் அரண்மனைகளே போகும் வரும்போதும் அதை பார்ப்பேன் திறமும் எலும்பினவுடன் ஜன்னலில் இருந்து அதை பார்த்து விட்டு தான் நான் மக்களை சந்திக்க செல்வேன் என்று சொன்னார் சிலுவையிலே நமக்காக பாடுபட்ட இயேசுவை நினைத்து கொள்ளுங்கள் கெட்சமனே தோட்டத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த சத்தியம் இடைவிடாமல் ஜெவம் பண்ணுங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெவம் பண்ணுங்கள் அவருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் மனவாட்டியாக திருச்சபை ஜபிக்கிற திருச்சபையாக காத்திருக்கிற திருச்சபையாக மறுரூபமாக்கப்பட்ட திருச்சபையாக பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட திருச்சபையாக கரை திரை பிழையற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஜபம் 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 மிகவும் முக்கியம் இரண்டாவதாக தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் லிவிங் சாக்ரிஃபைஸ் அவருடைய பரிபூர்ண சித்தம் இன்னதென்று அறியத்தக்கதாக நம்முடைய மனம் புதிதாகிறதுனாலே நாம் மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும் வீ ஹவ் டு டூ த வில் ஆஃப் காட் நாட் அவர் ஓன் வில் நம்முடைய சுய விருப்பத்தை நாம் நிறைவேற்றக்கூடாது நம்முடைய பணம் நம்முடைய நேரம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஜீவன் சுகம் பெனல் எல்லாவற்றையும் அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய நாம மய்மைக்காக அவருடைய ராஜ்யத்தின் விருத்திக்காக 
அவருக்காக நாம் செலவிட வேண்டும் கடைசியாக நாம் எப்படி இருந்தோம் என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இயேசுவை நினைக்க வேண்டும் அவருடைய சரீரத்தை அவருடைய இரத்தத்தை அடிக்கடி நாம் நினைக்க வேண்டும் சிலுவை நினைக்க வேண்டும் அவருடைய அன்பை நாம் நினைக்க வேண்டும் உலகத்திலே மக்கள் நம்மை கைவிடும் போது உலகத்திலே நாம் ஏமாற்றப்படும் போது சிலுவையிலே ஆண்டவர் ஏமாற்றப்பட்டார் கைவிடப்பட்டார் சிலுவையிலே பாடுகளை செய்த இயேசுவையை நினைத்து கொள்ளும்போது நமக்குள்ளே ஒரு ஆறுதல் வருகிறது நமக்கு ஆண்டவர் புதிய கிருபையை தருகிறார் ஆகவே இந்த கட்டளை வியாழன் இந்த திருவிருந்தின் மூலமாக இன்னும் இயேசுவை நேசிக்க வி ஹவ் டு லவ் ஜீசஸ் மோர் இயேசுவை இன்னும் நேசிக்கிற மக்களாக ஏதோ பாரம்பரியமாக சடங்காச்சாரமாக வந்து அவருடைய சரீரத்தை இரத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் அல்ல அவரை நினைத்து அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவருக்கு நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஜீவ ஒளியாய் ஒப்பு கொடுத்து உனக்காக நான் மறித்தேனே எனக்காக நீ என்ன செய்தா என்று அவர் கேட்கும்போது அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினோம் என்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியிலே அவருடைய தாயாக அவருடைய சகோதரனாக சகோதரியாக மரியாதை போல அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற நம்மை முற்றிலுமாக ஜீவ ஒளியாய் ஒப்பு கொடுப்போம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பின் பரலோபிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கட்டளை வியாழனுக்காக நாங்கள் உங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெமனுங்கள் என்ற உடைய கட்டளையின்படி இடைவிடாமல் ஜபிக்க விழித்திருந்து ஜபிக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும் ஆவியானவர் தாமே எங்களுடைய பலவீனங்களில் உதவி செய்கிறவர் பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்பிக்கிறவர் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலே பரிசுத்த ஆவிக்குள் நிறைந்து நாங்கள் ஜபிக்கிற மக்களாக ஜெயம் பெறுகிற மக்களாக இந்த உலகத்திலே உமக்கு சாட்சியாய் வாழ கிருவி தாரும் இந்த உலக மாமிசம் பிசாசை ஜெயிக்க நாங்கள் தானியலை போல ஜெய அடைய ஜப வீரர்களாக இந்த கடைசி காலத்திலே உங்களுடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட பாத்திரவான்களாக எண்ணப்பட ஜபிக்கிற திருச்சபையாக எங்களை நீர் மாற்றும் பிதாவின் சுத்தத்தை நிறைவேற்றி பரலோ ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தாரும் நான் பரிசுத்தர் ஆகியால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று உங்களுடைய கட்டளையின்படி பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக விட்டும் நாங்கள் பரிசுத்தமாக இருப்பதே தேவனுடைய சித்தம் என்றபடி எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் பரிசுத்தத்திலே வளர உங்களுடைய வேதத்தை தியானிக்க வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க எங்களுக்கு கிருபைத்தார் ஆண்டவரை நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது நீர் செய்த நன்மைகளை நாங்கள் மறந்து விடாதபடி நன்றியுள்ள மக்களாக இருக்க உதவிச்சு ஒரே ஒரு குஷ்டரோகி தான் வந்து உமக்கு நன்றி செலுத்தினான் ஒன்பது பேர் எங்கே என்று கேட்டீர் எப்பொழுதும் உங்களுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் உணர்ந்தவர்களாய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே குடும்பங்களிலே திருச்சபையிலே தேசத்திலே நீர் எங்களுக்கு எத்தனையோ நன்மைகளை செய்திருக்கு அதை நாங்கள் மறந்து விடாதபடி எப்பொழுதும் நாங்கள் தாழ்மையாக நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் அவர் கிருவை என்றும் உள்ளது கொண்டு என்னுடைய ஆரம்ப காலங்களை குப்பையிலும் தூசியிலும் இருந்த நாட்களை நாங்கள் எண்ணி இன்றைக்கும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற பிள்ளைகளாக எப்பொழுதும் உமக்கு உண்மையாக இருக்க உண்மையே நாங்கள் நினைத்து கொள்ள உண்மை நாங்கள் மறந்து விடாதபடி உடைய வேதத்தை நாங்கள் மறந்து விடாதபடி உடைய வேதத்தை இரவு மகளும் தியானிக்கிற மக்களாக உடைய ஆலயத்தை நாங்கள் மறந்து விடாதபடி உம்முடைய நாமத்தினாலே மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதை நாங்கள் மறந்து விடாதபடி உம்முடைய நாமத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிப்பதிலே நாங்கள் மறந்து விடாதபடி உண்மையை நினைத்து கொள்ள கத்திரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல உண்மையை நாங்கள் எங்களுக்கு முன்பதாக நினைத்து கொள்ள மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் எங்களை சுருந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றின் நெருங்கிருக்க பாவத்தின் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கிறோம் முடிக்கிறோமாக இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஓட்டத்திலே பொறுமையோடே ஓடக் கடவும் என்றபடி உண்மையை நோக்கி பொறுமையோடு ஓடி அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள இந்த உலக மாமிசம் பிசாசினாலே வரக்கூடிய எல்லா விதமான சோதனைகள் வேதனைகள் மத்தியிலும் எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக சைத்த இயேசுவையை நினைத்து கொள்ள உடைய அன்பினாலே நிரப்பப்பட்ட மக்களாக உடைய சுத்தத்தை நிறைவேற்ற மக்களாக காணப்பட எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எல்லா துதி கன மைமை கத்ரா இயேசுக்கே செலுத்தி இந்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் அருமரிச்சர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள பிரசுத்தமுள்ள நாமத்தில் மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பிதாவே